बायो मैकेनिक्स ऑफ आज हम देख लेते हैं बायो मैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन स्केल्टेड मसल्स सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देख लेते हैं हम में क्या क्या कुछ क्वेश्चन हैं वट इन हेबल सम एथलीट्स टू एक्सेल एट इंड्योरेंस इवेंट जैसे मैराथन है एंड अदर डोमिनेट इन पावर इवेंट में कैसे डोमिनेट हो रहे हैं जैसे कि सच एज शॉर्ट पुट और स्प्रिंटिंग है और वट करेक्टरिस्टिक ऑफ द न्यूरोमस्कुलर सिस्टम कंट्रीब्यूट टू क्विकनेस ऑफ मूवमेंट ठीक है देन है वट एक्सरसाइज टेन टू काज अ मस्कुलर सोनेस ठीक है कौन सी एक्सरसाइज सोनेस काज करिए फ्राम बाय बाय मैकेनिकल प्रस्पेक्टिव वट इज मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या होती है मसल जो है इज नॉट ऑनली अ टिश्यू कैपेबल फॉर एक्टिवली डिवेलपिंग टेंशन दिस करेक्टरिस्टिक इनेबल स्कल्टल मसल या फिर स्ट्राइटेड मसल्स को इनेबल करती है कि मसल टू परफॉर्म द इम्पॉर्टेंट फंक्शनिंग और मेंटेन करें अपराइट बॉडी पॉस्चर को मूविंग द जो बॉडी लेंस हमको मूव करवाएं एंड एब्जॉर्बिंग द शॉक ये कुछ फंक्शन है इसके क्योंकि जो मसल्स हैं कैन ऑनली परफॉर्म दिस फंक्शन वेन अप्रोप्रिएट स्टूमलेटेड जब ऑब्वियसली अप्रोप्रिएटेड स्टूमलेटेड होंगे तब ये परफॉर्म करेंगे द ह्यूमन नर्वस सिस्टम इन द मस्कुल सिस्टम आर ऑफन रेफर टू कलेक्टिवली एज ए न्यूरो मस्कुलर सिस्टम इस चैप्टर में हम देखेंगे बिहेवियल प्रोस्पेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मसल टिश्यू फंक्शनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ द स्केल्टल मसल इन द बायो मैकेनिकल एस्पेक्ट ऑफ द मसल फंक्शन सबसे पहले हम देख लेते हैं बिहेवी सॉरी बिहेवियर प्रस्पेक्टिव ऑफ द मस्टर टेनस यूनिट हम इसमें देखते हैं हमारे पास जो है फोर बिहेवियर प्रॉपर्टीज होती हैं मसल्स मसल टिश्यू की पहली है एक्सटेंसिबिलिटी एलास्टिसिटी इरिटेबिलिटी एंड एबिलिटी टू डेवलप अटेंशन फोर हैं दिस प्रॉपर्टी आर कॉमन टू आल मसल इंक्लूडिंग द कार्डिक मसल स्मूथ मसल स्केल्टर मसल ऑफ द ह्यूमन बींग्स एज वेल एज जो मसल्स हैं अदर एनिमल्स जैसे रेप्टाइल्स हैं एम्फेबियंस हैं बर्ड्स और उनसे उनमें भी ये होता है द करेक्टरिस्टिक ऑफ बिहेवियर जो हमारे पास द करेक्टरिस्टिक ऑफ बिहेवियर प्रॉपर्टीज ऑफ द मसल आर कौन कौन सी होंगी एक्सटेंसिबिलिटी एलास्टिसिटी इरिटेबिलिटी एंड द एबिलिटी टू डेवलप अटेंशन ये फाइव होंगी देन एक्सटेंस सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सटेंसिबिलिटी एंड एलास्टिसिटी क्या होता है द प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सटेंसिबिलिटी एंड द एलास्टिसिटी आर दर कामन टू मेनी बायोलॉजिकल टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी क्या होता है इज द एबिलिटी टू स्ट्रेच ठीक है इज एबिलिटी टू स्ट्रेच आर टू इंक्रीज इन लेंथ ठीक है एक्सटेंसिबिलिटी में क्या होगा आपकी स्ट्रेच होगा मसल कि वो स्ट्रेच होगा एंड उनकी लेंथ जो है इंक्रीज होगी एंड द एलास्टिसिटी क्या होती है इज द एबिलिटी टू रिटर्न टू नॉर्मल लेंथ आफ्टर द स्ट्रेच यानी कि एलास्टिसिटी में क्या होगा अगर लेंथ देन हुआ है मसल तो वो अपनी नॉर्मल लेंथ पे आएगा आफ्टर स्ट्रेचिंग मसल इलास्टिसिटी रिटर्न टू इट्स नॉर्मल रेस्टिंग लेंथ फॉलोइंग अ स्ट्रेच आर प्रोवाइड बाय द मस्कुलर स्मूथ ट्रांसेक्शन ऑफ द टेंशन फ्रॉम द मसल टू बोन एलास्टिक बिहेवियर ऑफ द मसल हम हम इसमें देख रहे होते हैं दो कंपोनेंट में हम इसमें देखते हैं पहला हमारे पास पहला इलास्टिक कंपोनेंट पी जिसको वो कहते हैं प्रोवाइड बाई द मस्कुलर मेम्ब्रेन ये हम देखते हैं पैरल इलास्टिसिटी जो होता है ये ज़्यादातर हमें हमारे पास आ रहा होता है पैरल इलास्टिक कंपोनेंट सॉरी पैरल इलास्टिक कंपोनेंट पैसिव इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मसल ड्राइव फ्रॉम द मस्कुलर मसल मेम्ब्रेन से आ रही होती है यहाँ पे आप देखते हो ये है हमारे पास करेक्टरिस्टिक ऑफ द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मसल टिश्यू इन एबल टू इट टू एक्सटेंड रिक्वायल इन कंटैक्ट ये नॉर्मल रेस्टिंग लेंथ है ये एक्सटेंडेड है आफ्टर द पैसिव इलास्टिक रिक्वायल एंड देन क्या है कंट्रैक्टेड ये कंट्रैक्शन में है ये एक्सटेंडेड में ठीक है जो हमारे पास जो है पैरल इलास्टिक कंपोनेंट है वो वो प्रोवाइड हो रहा होता है मसल मेम्ब्रेन से सो ये क्या कर रही होती है सप्लाई करते हैं रेजिस्टेंट जब मसल जो होगा पैसिवली स्ट्रेच होगा ठीक है जब मसल पैसिवली स्ट्रेच होगा तो क्या होगा पैसिव इलास्टिक कंपोनेंट होगा देन हमारे पास एक होता है सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट जिसको एस कहेंगे रिसाइडिंग इन टेंजन इन द टेंजन एक्ट एज अ स्प्रिंग टू रिस्टोर रिस्टोर इलास्टिक एनर्जी वेन द टेंशन जो मसल है ये स्ट्रैच जब भी मसल टेंशन जो स्ट्रैच होगा उसमें द कंपोनेंट ऑफ द मसल इलास्टिसिटी आर आर सो नेम बिकॉज क्योंकि मेम्ब्रेन और टेंडन जो है इन द टेंडन आदर रिस्पेक्टिवली पैरल टू ईच टू इन सीरीज में होते हैं ठीक है इसलिए विद द फाइबर विद द मसल फाइबर के पैरल होते हैं इसलिए विच प्रोवाइड द कंटेक्टाइल कंपोनेंट कंटेक्टाइल कंपोनेंट दे रहे होते हैं ठीक है यहाँ पर डेफिनेशन है हमारे पास सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट की पैसिव इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ द मसल ड्राइव फ्राम द टेंडन ठीक हो गया देन कंटेक्टाइल कंपोनेंट क्या होता है मसल मसल प्रॉपर्टी इनेबल टेंशन डेवलपिंग बाय द सॉरी इनेबल टेंशन डेवलपिंग बाय द स्टूमलेटेड मसल फाइबर ठीक है ये आप इमेज देख रहे हो यहाँ पे एक एम इसमें बताया हुआ है पैरल इलास्टिक कंपोनेंट को सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट को किस तरह डिफ्रेंशिएट किया हुआ है इन्होंने देखो फ्रॉम द मैकेनिकल प्रस्पेक्टिव द मसल टेन यूनिट बिहेव एज अ कंटेक्टाइल कंपोनेंट द मसल फाइबर और इन पैरल विद वन इलास्टिक कंपोनेंट में क्या होता है पैरल होते हैं एक दूसरे के साथ एंड इन दी सीरीज होते हैं विद इलास्टिक कंपोनेंट जो हमारे मसल
ठीक है मसल मेम्ब्रेन ये ये आप दिखा हुआ है पैरल इलास्टिक कंपोनेंट है और ये सीरीज में होंगे ठीक है देन है हमारे पास कंटेक्टाइल कंपोनेंट हमने देख लिया द इलास्टिसिटी ऑफ द The elasticity of the skeletal and uh, human skeletal muscle is believed to uh, believed to uh, to be due to primarily जो हमारे पास जो है सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट है उसकी वजह से होती है कि इलास्टिसिटी सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट जो है वो प्रोवाइड करे होते हैं मॉडलिंग स्टडीज जो हैं शो दैट द हाइयर हाइट ऑफ द जंप इन इंक्रीज वन द काउंटर मोमेंट जो है जैसे नी फ्लैगिंग इमीडिएटली प्रोसीड हो रही होती है इट ड्यू टू द इंक्रीज इलास्टिसिटी ऑफ द जो सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट है इन लोअर एक्सटिविटी मसल में एक और रिसर्च जिन्हें स्पोर्टिंग किया हुआ है टू इंक्रीज द मसल फोर्स फॉलोइंग द स्ट्रेच हैज बिन शोन दैट द पार्ट ऑफ द फोर्स इनहसमेंट आल्सो आल्सो कम फ्राम द पैर इलास्टिक कंपोनेंट्स में से आ रही होती है तो इसका मतलब यह है कि बहुत जो है हमारे पास सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट पैर इलास्टिक कंपोनेंट है उनमें विस्कस प्रॉपर्टीज होती है दैट इनेबल द मसल टू स्ट्रेच एंड रिक्वायर इन अ टाइम डिपेंडेंट फैशन ठीक है जब भी स्ट्रेच जो स्टैटिक स्ट्रेच है ऑफ द मसल ग्रुप जब 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 आप अप्लाई करते स्ट्रेच स्टैटिक स्ट्रेच टू द मसल ग्रुप सच एज हेमस्ट्रिंग इज मेंटेन अवर अ टाइम जो मसल जो है प्रोग्रेसिवली लेंदन हो जाता है इंक्रीज हो हो रही होती है उसमें जॉइंट रेंज ऑफ मोशन लाइकवाइज जो अदर मसल ग्रुप है जब जिस तरह स्ट्रेच कर रहे होते हैं तो उनमें इट डज नॉट रिक्वायर टू टू रिजिस्ट द लेंथ इमीडिएटली बट शार्ट एंड जो शार्ट एंड ग्रेजुअली ओवरकम कर रहे होते हैं द वेज इलास्टिक रिस्पॉन्स है इन इज इंडिपेंडेंट फॉर जेंडर ठीक है जेंडर में इंडिपेंडेंट होता है ठीक है देन हमारे पास हम इसको देख लेते हैं मसल वेजो इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है इसमें वो इनेबल कर रहे होते हैं टू इनेबल इट टू प्रोग्रेसिवली लेन देन अवर टाइम एंड स्ट्रैच वेस्को इलास्टिक एबिलिटी हैविंग द एबिलिटी टू स्ट्रैच आर शार्ट एंड अवर टाइम वेस्को इलास्टिसिटी होता है अच्छा नेक्स्ट हमारे पास दो पॉइंट थे फोर पॉइंट में से नेक्स्ट टू पॉइंट क्या है एरिटेबिलिटी एंड एबिलिटी ऑफ द एबिलिटी टू डेवलप अटेंशन इन अदर मसल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज जो है एरिटेबिलिटी एंड एबिलिटी टू रिस्पॉन्स टू स्टमलस स्टमलाइज जो है वो अफेक्ट टिंग द मसल्स आर आइर हमारे पास वो इलेक्ट्रो केमिकली कर रहे होते हैं जैसे एक्शन पोटेंशियल फ्राम द एक्टिंग जो अटैचिंग नर्व है वहाँ से आ रहा है या फिर मैकेनिकली जो है वो एक्ट हो रहा है उन पर इफेक्ट आ रहा होता है स्टमलस चाहे वो एक्सटर्नल ब्लो है या पोर्शन टू द पोर्शन ऑफ द मसल पे अगर मैकेनिकल स्टमलस है जब ये एक्टिवेट होंगे बाई दी स्टमलस द मसल रिस्पॉन्स टू डेवलपिंग अटेंशन उसमें क्या होगा मसल में टेंशन डेवलप होगी द एबिलिटी टू डेवलप अटेंशन इज द वन बिहेवियर करेक्टरिस्टिक यूनिक टू द मसल टिश्यू हिस्टोरिकली जो है डेवलपमेंट ऑफ द मसल जो डेवलपमेंट ऑफ द टेंशन जो है बाई द मसल हैज बीन रेफर टू एज कंट्रेक्शन उसको रेफर किया जाता है और आर द कंट्रेक्टाइल जो कंपोनेंट ऑफ द मसल फंक्शन है कंट्रेक्टिलिटी जो है इज द एबिलिटी है कि वो शार्ट हो एबिलिटी टू शार्ट इन लेंथ हाउवर हम इसमें हम देखेंगे क्योंकि टेंशन जो हो रही होती है वो मसल में डेवलप हो रही होती है टेंशन इन द मसल में नॉट बी रिजल्ट इन द मसल शार्टिंग मसल शार्टिंग की वजह से टेंशन डेवलप नहीं हो रही होती देन हमारे पास स्ट्रक्चर ऑर्गनाइजेशन ऑफ द स्केल्टल मसल देर आर अप्रोक्सीमेटली फोर थ्री फोर मसल्स फोर थ्री फोर मसल्स हैं चार सौ थर्टी फोर फोर हंड्रेड थ्री फोर मसल्स हमारी बॉडी में मेकिंग अप द फोर्टी टू फोर्टी टू फोर्टी टू फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ द बॉडी वो बॉडी वेट ऑफ द ऑलमोस्ट मोस्ट एडल्ट मसल आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन पेयर ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पेयर में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं राइट एंड लेफ्ट साइड अबाउट सेवेंटी फाइव परसेंट सेवेंटी मसल जो है पेयर आर रिस्पॉसिबल फॉर द बॉडी मूवमेंट इन पास्चर सेवेंटी फाइव मसल जो है पेयर में होते हैं और रिस्पॉसिबल होते हैं बॉडी मूवमेंट में और पास्चर में विद दी रिमाइंडर इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज सच एज अदर जो होते हैं हमारे पास एक्टिविटीज करते हैं जैसे आइस कंट्रोल की स्वालिंग की एंड जब टेंशन डेवलप हो रही होती है मसल्स में बायो मेकनिकल कंसिडेशन जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स क्या है हमारे पास फोर्स जो है जनरेट हो रही होती है द स्पीड स्पीड एट विच द फोर्स इज डेवलप इन द लेंथ ऑफ द टाइम दट फोर्स मे भी एलिमिनेटेड आफ्टर एलिमिनेटेड आर affected by the particular anatomical or physiological characteristic of the muscle हम देख लेते हैं मसल फाइबर्स क्या होते हैं सिंगल मसल सेल जो है उसको कहते हैं मसल फाइबर बिकॉज इट इज आ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक शेप होता है ये मेम्ब्रेन जो है स्ट्रॉन्ड हो रही होती है मसल फाइबर्स की समटाइम कार्ड सार्कोलीमा इट इज स्पेशलाइज साइटोप्लाजम इसको कहते हैं सार्कोप्लाजम साइटोप्लाजम होता है जिसको हम साइटोप्लाजम कहते हैं द द सार्कोप्लाजम ऑफ ईच फाइबर कंटेन अ नंबर ऑफ न्यूक्लाई एंड माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज न्यूमरस थ्रेड लाइक माओफिब्रल्स दैट आर लाइन पैरल टू ईच वन एनदर वो पैरल लाइन हो रहे होते हैं माओफिब्रल जो है वो कंटेन कर रहे होते हैं टू टाइप ऑफ प्रोटीन फिलामेंट विच दो अरेंज अरेंजमेंट प्रोड्यूस अक्रेटिस्टिक स्ट्राइलेशन पैटर्न वो इस तरीके से अरेंज हो रहे होते हैं जिसमें स्ट्राइलेशन पैटर्न आ रहा होता है आफ्टर दिलेक्ट उसकी वजह से विच स्केल्टर मसला स्ट्राइटेड स्केल्टर मसला स्ट्राइटेड मसल इज नेम्ड देन क्या है ऑब्जर्वेशन थ्रू द माइक्रोस्कोप ऑफ द ऑफ द चेंजेस चेंज इन चेंज इन द विजिबल बैंड इन लाइन इन द स्केल्टर मसल डूइंग द मसल कंट्रेक्शन हैव बीन प्रोमोटेड द नेमिंग ऑफ द स्ट्रक्चर फॉर द पर्पज ऑफ रेफरेंसे
उसके सराउंडिंग सिक्स जो होते हैं थिन एक्टिन फिलामेंट होते हैं आई बैंड जो होता है वो कंटेन करा होता है एक्टिन फिलामेंट को बोथ मैन जो है इन बोथ मैन आई प्रोटीन फिलामेंट जो है हेल्ड इन प्लेस बाई द अटैचमेंट ऑफ जेड लाइन जेड लाइन पर अटैच होते हैं विच हेयर आर दार्कोमेर विच एडेयर टू दार्कोलीमान सार्कोलीमान को एडेयर कर रहे होते हैं इन द सेंटर ऑफ एवेंट और एच एवेंट आर द एच जोन एक होता है एच जोन होता है विच कंटेन आदि थिक मायोसिन फिलामेंट जो हमारे पास एच जोन होता है यहाँ पे एच जोन है उसमें क्या होगा मायोसिन फिलामेंट होंगे जो हमारे पास आई बैंड है उसमें सिर्फ क्या होंगे एक्टिन फिलामेंट होंगे ठीक है और जो जेड लाइन है उसमें जो है दोनों की दोनों ही बहुत मैन जो है वो प्लेस होते हैं ठीक हो गया देन है ड्यूरिंग द मसल कंट्रैक्शन द एक्टिव माइसिन फिलामेंट फ्राम द आदर एंड ऑफ द सार्को आदर एंड ऑफ द सार्को मेयर स्लाइड टू टू वर्ड इच अदर एज यू थ्रू द माइक्रोस्कोप द जेड लाइन जो है मूव टू वर्ड द एवेंट जेड लाइन जो होगी मूव टू वर्ड दाइड लाइन पर आएगी एवेंट की तरफ आएगी विच मेंटेन विद देर ओरिजिनल साइज वाइल आई बैंड जो है नारो हो जाता है एच जोन जो है डिसअपियर हो जाता है प्रोजेक्शन फ्राम द माइसिन फिलामेंट कार्ड क्रास ब्रिजेज फ्राम द फिजिकल लिंकेज विद द एक्टिन फिलामेंट ड्यूरिंग द मसल कंट्रैक्शन और विच द नंबर ऑफ लिंकेज प्रोपोर्शनल टू द टू बोथ पोस्ट प्रोडक्शन और एनर्जी एक्सपेंडिचर पर डिपेंड ठीक है ये हमारे पास है जो सार्को प्लाज्म ऑफ द मसल्स मसल फाइबर कंटेन द पैरल थ्री थ्रेड लाइक माइफेबल ईच कंपोज ऑफ माइसिन एक्टेन फिलामेंट ये हमारे पास जो है स्कल्टर मसल्स है ये हमारे पास माइफेबल है माइफेबल में आप देख रहे हो फिलामेंट ऑफ एक्टेन फिलामेंट ऑफ द माइसिन यहाँ पे जेड लाइन है दो जेड लाइन है दो जेड लाइन के बीच क्या होता है सार्को मेयर यहाँ पे जेड लाइन है यहाँ पे माइसिन थिक फिलामेंट एक्टिन थिन फिलामेंट ये ए बैंड है ये आई बैंड है ये ये वाला जो है ए बैंड है ये आई बैंड है ये हमारे पास जो है जेड इसको जेड जोन कहेंगे ये जेड लाइन है ये एच जोन है ठीक हो गया ये इसकी प्रॉपर्टीज ये सार्को मेयर इज कम्पोज ऑफ द अल्टरनेटिंग डार्क एंड लाइट बैंड दैट गिव अ मसल स्ट्रैटेड अपेरेंस ये स्ट्रैटेड अपेरेंस दे रही होती है यहाँ पे आप खुद देख रहे हो डार्क एंड लाइट बैंड है यहाँ पे डार्क बैंड है लाइट बैंड है जिसके अंदर ये जेड लाइन है ये भी जेड लाइन है ये ए बैंड है ये वाली ए बैंड है ठीक है यहाँ पे जो थिन फिलामेंट्स हैं कुछ थिक फिलामेंट्स हैं ठीक है यहाँ पे ये जो थिक फिलामेंट है और ये थिन फिलामेंट है थिन जो है एक्टिन है और थिक जो है मायसिन है ठीक है हिस्टोरिकल डेरिवेशन ऑफ द नेम्स अच्छा अब हम देख लेते हैं कि इनका नाम कैसे ड्राइव हुआ ए बैंड जो है वो पोलाइज लाइट जो है इस दिन आइसोट्रोपिक होती है पास थ्रू दिस आइसोट्रोपिक होगी एज अ पास हो जाएगी इस रीजन में जो आई बैंड होता है उसमें पोलाइज लाइट जो है आइसोट्रोपिक होगी एज इट पास थ्रू दिस रीजन जेड लाइन जो है वो जिस एंड साइब जो था वर्ल्ड है जर्मन का जिसका मतलब है इंटरमीडियट डिस्क और एज एट जोन जो था वो डिस्कवर हुआ हैंसन की वजह से तो उसके लिए एजोन नाम रखा और मिसल साइब जो है जो है वर्ड है उसका मतलब है इंटरमीडियट बैंड जिसकी वजह से ये नाम पड़ा ठीक है हमारे पास जो है नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क ऑफ द मेम्ब्रेन चैनल जो होगी उसको हम कहते हैं सार्को प्लाज्मिक रेटिकुलम जो एसोसिएटिव होता है विद ईच फाइबर एक्सटर्नली और इंटरनली जो जी फाइबर जो हैं वो आर ट्रांसट्रेक्टेड इन टू टेनी जो टनल्स होते हैं उनसे होता है और होता है उनको कहते हैं ट्रांसफर टेब्यूल से जो पास हो रहे होते हैं पास पास कम्प्लीटली कम्प्लीटली थ्रू द फाइबर एंड ओपन इन टू ओपन इट ऑनली इट ऑनली एक्सटर्नली जो सार्कम प्लाज सार्को प्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द ट्रांसफर टेब्यूल जो है वो प्रोवाइड कर रहे कर रहे होते हैं चैनल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल मेडिएटर्स ऑफ द मसल एक्टिवेशन के लिए जो ये क्या करते हैं ट्रांसफर टेब्यूल्स हैं रेटिकुलम ये दोनों क्या कर रहे होते हैं वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं चैनल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल मेडिएटर फॉर द मसल एक्टिवेशन के लिए सेवल लेयर ऑफ द कनेक्टिव जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द मस्कुलर फाइबर ऑर्गनाइजेशन ईच जो ईच फाइबर जो मेम्ब्रेन है आधा सार्को लीमा है इस रोड हुआ बाई द थी कनेक्टिव टिश्यू से उनको कहते हैं एंडोमाइजियम ठीक है फाइबर जो है ब्रेंड आर बॉन्डेड इन टू द फेसिकल बाई द कनेक्टिव टिश्यू सीट जिनको हम रेफर कर रहे होते हैं पैरी मेजियम को डिफरेंट जो ठीक है और ग्रुप ऑफ द फेसिकल जो है फार्म कर रहे होते हैं होल मसल्स को एंड देन द सराउंडिंग बाय द एपीमेजियम विच इज कंटिन्यूस टू द मसल्स विद द टेंडन के साथ जो आ रही थी उसको कहते हैं एपीमेजियम एक होता है एंडोमेजियम एक पेरीमेजियम एक है एपीमेजियम ठीक है कंसिडरेबल वेरिएशन हो रही होती है इन द लेंथ में और डायमीटर ऑफ द मसल फाइबर में विद इन द मसल एडल में सी देखा गया सम मसल फाइबर जो है वो रन हो रहे होते हैं थ्रू एंटायर द लेंथ ऑफ द मसल्स वेयर इज अदर जो है वो शार्टेड होते हैं स्कल्टर मसल फाइबर जो है ग्रो हो कर रहे होते हैं लेंथ में इन द डायमीटर फ्राम डायमीटर में कब हो रहे होते हैं फ्राम द बर्थ टू एडल्ट तक द फाइबर जो है डायमीटर कैन आल्सो भी इंक्रीज बाई द रेजिस्टेंट ट्रेनिंग से और फ्यू विद फ्यू रिपटेशन ऑफ द लार्ज रोड इन एडल्ट वफाल एज में आप देते हो तो तब ये इंक्रीज हो रहे होते हैं ये है हमारे पास सार्को प्लेजमिक रेटिकुलम एंड ट्रांसफर्ट विल प्रोवाइड प्रोवाइड चैनल फॉर द मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक्स इलेक्ट्रोलाइट्स की ट्रांसमिशन ये आपके पास जो है माइफेबल हैं ये क्रिस्टिना ऑफ द सार्को प्लाज्मिक रेडिक
मसल इज कम्पार्टमेंटलाइज ये भाई सीरीज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन ये हमारे पास पेरियोस्टियम कवरिंग द बोन टेनन है फेशिया फेशिया है ये मसल स्कल मसल है उसके अंदर जो है उसके ऊपर जो है एपीमेजियम है ठीक है सॉरी उसके ऊपर क्या है एपीमेजियम है अच्छा एपीमेजियम के बाद नीचे जो है ये जो मसल के फेसिकल्स हैं उनके ऊपर जो है पेरीमेजियम है देन ढेर सारे फेसिकल्स के ऊपर पेरीमेजियम है ये हमारे पास फेसिकुलस है ये एंडोमाइजियम है उसके ऊपर और एक मसल फाइबर के ऊपर है ठीक है ये मसल फाइबर जो है इसको बताया हुआ है मसल फाइबर जो है उसके एंडोमा ये हमारे पास जो है ये इसने मसल फाइबर जो है इसमें स्ट्राइडेशन दिख रही है सारको लीमा है सारको प्लाजम है फिलामेंट हैं यहाँ पे न्यूक्लाई है माइफेबरल्स हैं ठीक है इन द एनिमल इन एनिमल सच एज एम्फीबियन जो द नंबर ऑफ मसल फाइबर प्रेजेंट हो रहे होते हैं आल्सो इंक्रीज विद एज इन द साइज ऑफ द आर्गनिज्म इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे होते हैं दीज डू नॉट अपियर टू अखर इन द ह्यूमन बींग द नंबर ऑफ मसल फाइबर जो है वो प्रेजेंट होते हैं इन द ह्यूमन इज जेंटिकली डिटरमाइन है इन द वेरी कर होते हैं परसेंट टू परसेंट वेरी कर होते हैं सम नंबर ऑफ द फाइबर जो है प्रेजेंट हो रहे होते हैं बर्थ के टाइम एंड इज अपेरेंटली मेंटेन थ्रू आउट द लाइफ एक्सेप्ट इन द ओरिजिनल लास ऑफ इंजरी उसकी वजह से नहीं नहीं होता बट अदरवाइज ये डिवेल्प हो रहे हैं द इंक्रीज इन द मसल साइज आफ्टर रजिस्टेंट ट्रेनिंग इज जनरली बिलीव टू टू रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन द फाइबर डायमी रेदर दैन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फाइबर अब हम देख लेते हैं मोटर यूनिट की बात करते हैं मोटर यूनिट कंसिस का होता है सिगल न्यूरान पे एंड ऑल द मसल फाइबर जो है नर्वेट हो रहे होते हैं बाई दैट न्यूरान ये हमारे पास जो है स्वाइन कार्ड है यहाँ से मोटर न्यूरान आई है ये मोटर यूनिट है जो सप्लाई कर रहे हैं मसल्स ऑल मसल फाइबर्स को मोटर यूनिट क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं मोटर यूनिट्स जो हैं द मसल फाइबर आर ऑर्गनाइज इनटू फंक्शनल ग्रुप ऑफ द डिफरेंट साइज और कंपोज कर रहे होते हैं सिंगल ऑफ मोटर न्यूरॉन को और ऑल द फाइबर जो है नर्वेट हो रहे होते हैं बाई उससे दिस ग्रुप्स को हम कहते हैं मोटर यूनिट्स एक्जन ऑफ द ईच मोटर जो है न्यूरान प्रोवाइड सब डिवाइड हो रहे हैं मनी टाइम सो दट ईच इंडिविजुअल फाइबर जो है स्प्लाइड हो रहे होते हैं विद इन द मोटर एंड प्लेट से एंड टिपिकली देर इज आनली वन एंड प्लेट पर फाइबर होती है ऑल दो मल्टीपल इनोवेशन ऑफ द फाइबर हैज बीन रिपोर्टेड इन द वटिवराज अदर दैन ह्यूमन द फाइबर ऑफ द मोटर यूनिट मे बी स्प्रेड हो रहे होते हैं अलवर दैवल हो रहे थे सेवरल सेंटीमीटर एरियाज में और एंड बाई इंटर स्प्रेड विद दिस फाइबर ऑफ द अदर मोटर यूनिट के साथ पे हो रहे होते हैं मोटर यूनिट आल्सो टिपिकली फोन टू बी सिंगल मसल्स आर एंड लोकलाइज विद इन द मसल्स सिंगल मेमेलियन मोटर यूनिट जो है वो मे बी कंटेन कंटेन कर रहा होता है फ्राम लेस दैन हंड्रेड टू टू हंड्रेड फाइबर मसल फाइबर डिपेंड करा होता है हम द टाइप ऑफ द मूवमेंट दट मसल एक्सक्यूट किया कौन सी मूवमेंट वही मसल एक्सक्यूट कर रहे हैं मूवमेंट दट प्रोग्रेसिवली प्रिसाइजली कंट्रोल्ड जो हो रही होती है फसाइज हमारे पास आई की मसल आई की जो मूवमेंट है फिंगर्स की आर प्रोड्यूस बाई द मसल यूनिट विद स्मॉल नंबर ऑफ फाइबर इसमें क्या होता है मसल मोटर यूनिट जो है वो रिक्रूट हो रहे होते हैं स्मॉल बहुत ज्यादा स्मॉल बहुत ज्यादा जो मसल यूनिट है वो स्मॉल नंबर ऑफ फाइबर को रिक्रूट कर रहे होते हैं करंट जो ग्रास फोर्सफुल मूवमेंट जैसे हमारे पास दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही होती है जो जैसे हमारे पास गेस्ट्रोनिमस है आर यूजली द रिजल्ट ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ द लार्ज लार्ज मोटर यूनिट से ठीक है ना हो रहे होते हैं मोस्टली जो हमारे पास स्केल्टल मोटर यूनिट है इन मेमेलियन के वो कंपोज हो रहे होते हैं होते हैं ट्विच टाइप सेल से जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं सिंगल स्टूमलस के बाई डिवेलपिंग द टेंशन विद इन द ट्विच लाइफ पोस्टेशन में ठीक है दट द टेंशन इन द ट्विच फाइबर जो है फॉलोइंग फॉलोइंग द स्टूमलस इन द सिंगल नव इम्पल्स और वो राइज हो रही होती है टू द पीक वैल्यू जो होती है लेस देन हंड्रेड मिली सेकेंड होती है एंड देन इमीडिएटली डिक्लाइन जाती है इन द्यूमन ह्यूमन बॉडी जो है हवर मोटर यूनिट जो है ग्रेजुअली एक्टिवेट बाई द वैल्यू ऑफ द नव इम्पल्स से हो रही होती हैं जो ईच जो मसल फाइबर जो है इन द मोटर यूनिट यूनिट जो रिसीव कर रहे होते हैं मोटर एंड प्लेट फ्रॉम द मोटर न्यूरॉन ये आप देख रहे हो यहाँ पे जो है मोटर नर्व है मोटर न्यूरॉन एक्जन ऑफ द मसल एंड मोटर न्यूरॉन एक्जन है ये और मसल फाइबर है ये और मोटर एंड प्लेट आप देख रहे हो ये ठीक है वेन जब भी वेन रैपिड और सक्सेसिव इम्पल्स एक्टिवेट मसल एक्टिवेट जब रैपिड सक्सेसिव इम्पल्स जो है वो इनवेट कर रही होती है मसल्स को ऑलरेडी इन अटेंशन में है जो तो सुमेशन अकर हो रही होती है और टेंशन जो है प्रोग्रेसिवली एलिवेट होगी अंटिल द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दट फाइबर जो है रीच ना हो सके तब तक ठीक है फाइबर जो है रिपेटेटिवली एक्टिव होगा सो दट इट्स मैक्सिमम टेंशन जो है टेंशन लेवल जो है मेटेन होगा फॉर द टाइम इज इन टेटनेस ठीक है स्मिशन क्या है स्मिशन बिल्डिंग एन एन एडेक्टिवेशन और टेटनेस क्या है स्टेट ऑफ द मसल प्रोड्यूसिंग या सस्टेन मैक्सिमम टेंशन रिजल्टिंग फ्राम द रिपेटेटिव स्टूमस बार बार आएगा तो उसकी वजह से होगा ठीक है जो टेंशन टेंशन प्रेजेंट ड्यूरिंग द टेंडेंस में भी जो है मे बी एज मच होती है एज फोर टाइम पीक टेंशन होती है ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द सिंगल ट्विच के दौरान एज अ टेटनेस अगर प्रोग्राम होगा फटीक काज होगी और ग्रेजुअली डिक्लाइन हो रही होगी इन द लेवल ऑफ टेंशन प्रोड्यूस जो नॉट ह्यूमन
यहाँ पे आप देख लेते हो इमेज में यहाँ पे इमेज है टेंशन डिवेल्प बताई हुई है हिन्ना मसल फाइबर में इन इन रिस्पॉन्स फॉर सिंगल स्टूमलेस अगर ए में का मतलब है सिंगल स्टूमलेस आया तो ये एकदम से अपवर्ड किया ठीक है बी में क्या होता है रिस्पॉन्स टू आ सिंगल रिस्पॉन्स टू अल्पिटिव स्टूमलेस बार बार स्टूमलेस गया 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 तो हमारे पास यहाँ पे जो है इसका रिस्पॉन्स आया ठीक है टीवी टेंशन डिवेल्प होगी सी में जो होता है आपने हाई फ्रिक्वेंसी स्टूमलेशन टेटनेस दिया ठीक है तो उसमें आपके पास ये वेल्प हुआ एंड फिर क्या होगा वेस्ट फ्टिक होगी तो डिक्लाइन हो रहा देख लेते हैं मसल फाइबर मसल फाइबर जो है एग्जिबिट कर रहे होते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर हिस्टोकेमिकल एंड बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स बिकॉज देर आर डिफरेंट दे इज डिफरेंट हैव डिस्टिंक इम्प्लीकेशन ऑफ आदर मसल फंक्शन क्योंकि दे आर पर्टिकुलर इंटरेस्ट फॉर मेनी साइंटिस्ट फाइबर ऑफ द सम मोटर यूनिट कंट्रैक्ट टू रीच मैक्सिमम टेंशन टेंशन मोर क्विकली देन द अदर फाइबर देन आफ एन बींग स्टमलेटेड ये बेस हो रहा होता है डिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक भी क्योंकि फाइबर को फाइबर जो है डिवाइड हो रही होते हैं इंटू एम्ब्रेला कैटेगरी ऑफ फास्ट विच और स्लोट विच ठीक है फास्ट विच फाइबर जो रीच पीक टेंशन रेलटिवली क्विकली और फास्ट स्लोट विच में क्या होता है उनमें टेंशन जो होती है स्लोली डिवेल्प हो रही होती है इट टेक अ फास्ट विच फाइबर ऑनली अबाउट अबाउट वन सेवंथ द टाइम रिक्वायर्ड बाई द स्लोट विच फाइबर टू रीच अ पिक पीक टेंशन द डिफरेंस इन टाइम इन टू पीक टेंशन इज एट्रीब्यूटेड टू द हाई कंसनट्रेशन ऑफ माइसिन एक्टिव एटीपीएस की वजह से इन फास्ट विच फाइबर में होता है और फास्ट विच फाइबर जो है आर लॉन्गर लार्जर डायमीटर होते हैं दिन स्लोटिज विच के बिकॉज देर दीज आर अदर दीज आर अदर डिफरेंस फास्ट विच यूज पीक बहुत जल्दी हो जाते हैं दिन स्लोट विच फाइबर की फाइबर से यहाँ पे इन्हें बताया हुआ फास्ट विच फाइबर का बहुत जो है पीक टेंशन हो रही होती है और रिलैक्स मोर क्विक बहुत बहुत जल्दी क्या फास्ट विच होते हैं बहुत जल्दी जो है वो टेंशन में चल जाते हैं बहुत जल्दी जो है वो क्या करते हैं रिलैक्स हो रहे होते हैं देन द स्लोट विच से नोट दैट दट विच टेंशन जो है लेवल शोन इन द रेल्टी पीक टेंशन एंड नॉट एब्सोलिट और फास्ट टेंशन जो है हायर पीक पे हो रहे होते हैं दिन द स्लोट विच यहाँ पे हमारे पास जो है स्कल्टर मसल फाइबर की करेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले हम पैराग्राफ देख लेते हैं यहाँ पे जो है आलदो जो हमारे पास इंटैक्ट फास्ट विच फाइबर है स्लोट विच मसल फाइबर है वो जनरेट कर रहे होते हैं अप्रोक्सीमेटली सेम अमाउंट ऑफ पीक आइसोमेटिक फोर्स पर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मसल्स इंडिविजुअल विद हाई परसेंटेज जो फास्ट फाइबर है आर एबल टू जनरेट हायर मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क एंड पावर दे रहे होते हैं ड्यूरिंग द मोमेंट देन द जो देन दोज विद द मोर स्लोट विच फाइबर्स के फास्ट विच फाइबर जो है डिवाइड हो रहे होते हैं टू कैटेगरी में बेस्ट ऑन द हिस्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज फास्ट विच फाइबर फर्स्ट फास्ट विच फाइबर शेयर द रेजिस्टेंस टू फीक दट प्रैक्टिसाइज फाइबर की जो करेक्टरिस्टिक दे रहे होते हैं सेकंड टाइप के जो हमारे पास फास्ट विच फाइबर है लार्जर इन डायमीटर है इनमें फ्यू माइटोकंड्रिया होते हैं फिटिक मोर रैपिडली होते हैं देन द फर्स्ट फर्स्ट टाइप के मुताबिक के मतलब के नस्बत रिसर्च हैव कैटेगराइज द थ्री टाइप ऑफ द मसल फाइबर यूजिंग द सेवल डिफरेंट स्क्रीम वन स्लोट विच फाइबर जो है रेफर्ड एज द टाइप वन एंड फर्स्ट विच को जो उन्होंने दिया गया टाइप वन ए एंड टाइप टू बी एन अदर सिस्टम टर्म जो है उन्होंने टर्म की गई एस टी स्लोट विच फाइबर जिनको कहते हैं स्लोट विच ऑक्सीडेटिव फाइबर और फास्ट विच फाइबर डिवाइड इंटू फास्ट विच ऑक्सीडेटिव ग्लाइकोलेटिक फाइबर और फास्ट विच ग्लाइकोलेटिक फाइबर येट येट एन अदर स्कीम ऑफ एक और भी बताई गई स्कीम उसमें क्या होता है फास्ट विच फीक रेजिस्टेंस एंड फास्ट विच फटीक और फास्ट फीक ठीक है दो फाइबर से दिस कैटेगरी आर नॉट ऑनली इंटरचेंजेबल एज दे आर बेस्ड ऑन द डिफरेंट फाइबर प्रॉपर्टीज वाइल थ्री जो कैटेगरी ऑफ द मसल आर यूजफुल फॉर डिस्क्राइबिंग द ग्रास जो फंक्शन फंक्शनल डिफरेंस है उनको बताने के लिए यूनिफ है जो दे आर यूजली डिस्क्राइबिंग दे आर इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकगनाइज देर आर इज ए कंटिन्यूम ऑफ द फाइबर करेक्टरिस्टिक्स आल दो आल फाइबर इन द मोटर यूनिट आर द सेम टाइप एंड द मोस्ट जो मसल स्कैटर मसल जो है वो कंटेन कर रहे होते हैं बहुत स्लो टिच फाइबर भी और फास्ट विच भी ठीक है विद विद द रेलिटिव अमाउंट जो है वेरी कर होती है मसल टू मसल में और फॉर्म इंडिजुअल टू इंडिजुअल में वेरी कर होती है फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास वेलिस मसल की बात की जाए उसमें जनरली विच इज जनरली यूज ऑनली द पॉस्टर एडजस्टमेंट के लिए यूज हो रहे होते हैं उसमें क्या हमारे पास प्राइमरी स्लोट विच मसल फाइबर है इन कंट्रास्ट अवर लाइन द गेस्ट्रोनिमिस में कंटेन द फास्ट विच ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू स्लोट विच फाइबर के मसल फाइबर कंपोजिशन इन सेम एक रास्ट दी जेंडर में हमारे पास इन द नॉर्मल पॉपुलेशन दो मेन जो है वो उनमें टेन टू हैव लार्जर लार्जर फाइबर होते हैं दिन द वुमेन के जो फास्ट विच फाइबर हैं आर मोर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं टू परफॉर्मिंग अ सक्सेस इन द इवेंट्स रिक्वायर्ड फास्ट पावरफुल और मसल फास्ट पावरफुल मसल कंडक्शन जिनमें रिक्वायर्ड होती है जैसे स्प्रिंटिंग है जंपिंग है उसमें इंड्यूरेंस जो इवेंट्स हैं जैसे हमारे पास डिस्टेंस रनिंग है साइकिलिंग है स्विमिंग है उसमें रिक्वायर्ड होते हैं इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द मोर फास्ट फास्ट रेजिस्टेंट फाइबर के यूजिंग द मसल बायोपसिस रिसर्च है जो हाईली सक्सेसफुल एथलीट्स इन इवेंट रिक्वायरिंग द स्ट्रेंथ एंड पावर के लिए
कैंडेंस हैज बीन रिलेटेड टू द लोअर एक्सट्रीमिटी फाइबर जो है कंपोजिशन विद द फास्ट पैडलिंग फ्रीक्वेंसी बीन बेटर फॉर द एथलीट्स विद द हाई परसेंटेज उसमें क्या होता है फास्ट फाइबर है एज दिस फैन इज जैसे एक्सरसाइज ट्रेनिंग अवर टाइम कैन रिजल्ट टू चेंज इन द फाइबर टाइप विद इन द इंडिजुअल टू डे एक्सेप्ट दट फाइव जो फास्ट विच फाइबर है वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं फाइबर में विद इंडियो ट्रेनिंग के साथ और दट विद इन द फास्ट विच जो फाइबर है वो कन्वर्ज हो रहे होते हैं फ्राम टाइप टू ए से टाइप टू बी में फाइबर में अगर हो रहे होते हैं रेजिस्टेंट ट्रेनिंग में इंडोरेंस ट्रेनिंग में और ईसेंट्रिक कंसेंट्रिक ईसेंट्रिक आइसोकानेटिक ट्रेनिंग में ये चेंज हो रहे होते हैं इंडिविजुअली जो हम देखते हैं सॉरी इंडिविजुअल जो हैं जनरली एंडो विद द हाई परसेंटेज और फास्ट फाइव जो फास्ट विच फाइबर जो में होते हैं मे ग्रेविटी ग्रेवि ग्रेविटेड टू जो स्पोर्ट रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है एंड दोज विद हाई परसेंटेज ऑफ एस्ट्रोटिज फाइबर में भी चूज इंडोरेंस स्पोर्ट ओवियसली इंडोरेंस स्पोर्ट चूज करे होते हैं था ओवर द फाइबर टाइप जो है डिस्ट्रीब्यूट बहुत एलीट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में और एलिट इंडोरिंग ट्रेनिंग में एथलीट्स फॉल विद इन द रेंज बिटवीन द फाइबर टाइप कम्पोजिशन फोन इज अन ट्रेन इंडिविजुअल्स विद इन द जनरल पॉपुलेशन बेल्ट शेप डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे पास फास्ट विच जो वर्सेज स्लो मसल ट्विच कम्पोजिशन एक्जिस्ट कर रही होती है मोस्ट ऑफ द पीपल हैविंग अप्रोक्सीमेट बैलेंस फास्ट विच में और स्लो ट्विच में बैलेंस होता है एंड रेलिटिवली स्माल परसेंटेज हैविंग द मच ग्रेटर नंबर ऑफ फास्ट विच और स्लो ट्विच फाइबर होते हैं ठीक है टू फैक्टर जो है नॉन टू अफेक्ट द मसल फाइबर टाइप ऑफ कम्पोजिशन एंड आर द एज है और अब सिटी है देर आर द प्रोग्रेसिव देर इज प्रोग्रेसिव एज रिलेटेड रिडक्शन इन द नंबर ऑफ मसल मोटर यूनिट हो रहे होते हैं मसल फाइबर हो रहे होते हैं और साइज ऑफ टाइप टू फाइबर जो है दट इज नॉट रिलेटेड टू जेंडर आर द ट्रेनिंग लंगजूडन स्टडी एक की जिसमें ट्वेंटी ट्वेंटी एट मेल जो है मेल डिस्टेंस रनर जो थे उन्होंने देखा गया सिग्निफिकेंट इंक्रीज प्रोपोर्शन था उनमें टाइप वन फाइबर्स का अवर ट्वेंटी ईयर पीरियड में परज्यूमली ड्यू टू सिलेक्टिव लॉस ऑफ टाइप टू फाइबर हाउ एवर देर इज अ गुड एविडेंस दैट रेगुलर लाइफ लॉन्ग और हाई इंटेंसिटी जो एक्सरसाइज कैन रिड्यूस द लॉस ऑफ मोटर यूनिट टिपिकली एसोसिएटेड विद आइजिंग ठीक है देर इज एज रिलेटेड चेंजिंग हो रही होती है इन में भी वेरी करी होती है विद द मसल जैसे कि हमारे पास हवर एज द जो हमारे पास टाइप वन और टाइप टू फाइबर है फोर नॉट चेंज विद द एज ऑफ द बाइस ब्रेक है ठीक है और एज इज इन दाइस ब्रेक में नहीं हो रही थी इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रेन आर ऑन द अदर हैंड हैव सिग्निफिकेंट स्मॉल पोर्शन ऑफ टाइप टू बी फाइबर दिन द एडल्ट डू एडल्ट सिग्निफिकेंटली लो प्रोपोर्शन में होते हैं टाइप टू फाइबर आर फोन इन ओबीज में पाई के दिन द नॉन ओबीज फाइबर एडल्ट में एग्जिस्टिंग न्यू जो एविडेंस है उनमें अंडर स्कोर दट रोल ऑफ जेंटिक एक्सप्रेशन ऑन द टाइप एंड सजेशन एंड सजेस्ट दट जो स्कल्टर मसल है वो अडाप्ट हो रहे होते हैं टू अल्टर द फंक्शनल डिमांड और चेंज हो रहे उनमें चेंजेस हो रही होती है इन द जेंटिकली फेनोटाइप इन द इंडिजुअल फाइबर्स माओजेनिक स्टीम सेल जो है कार्ड स्टेट लाइफ सेट इज नॉर्मली इन एक्टिवेटेड बट कैन बी स्टमुलेट बाई चेंजिंग दबिचुअल मसल एक्टिविटी बट ताकि वो प्रोलिफ्रेट हो और फार्म करें न्यू मसल मसल सेल्स को इट हैज बिन हाइपोथ दट जो मसल जो है रिजनरेशन फॉलोइंग द एक्सरसाइज हैव बिन प्रोड्यूस आर स्टमुलस फॉर सेटेलाइट सेल इन इन्वॉल्वमेंट इन रिमॉडलिंग द मसल बाई आल्टरिंग द जेनेटिक एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ द मसल फाइबर अपरेंस इन द फंक्शन विद इन द मसल सॉरी ये मसल फाइबर मसल फाइबर टाइप्स थी इसमें हम देख लेते हैं इनकी जल्दी जल्दी प्रैक्टिस्टिक मसल फाइबर्स की करेक्टरिस्टिक में टाइप वन स्लो एक्सीडेटिव टाइप टू जो होता है फास्ट विच एक्सीडेटिव ग्लाइकोलिटिक देन है टाइप टू बी फास्ट विच ग्लाइकोलिटिक ठीक है जो है कंट्रक्शन टाइम जो है हमारे पास स्लो है स्लो होता है टाइप वन में फास्ट होता है टाइप टू ए में और फास्ट होता है टाइप टू बी में फ्री ग्रेड जो होता है वो स्लो होता है टाइप वन में इंटरमीडिएट होता है टाइप टू ए में और टाइप टू बी में फास्ट होता है डायमीटर जो है इसका जो है हमारे पास स्मॉल होता है टाइप वन में टाइप टू ए में इंटरमीडिएट होता है लार्ज होता है टाइप टू बी में ए टी पी एस कंट्रक्शन लो होती है टाइप वन में हाई होती है टाइप टू ए में और हाई होती है टाइप टू बी में माइट्रोकेंडियल कंट्रक्शन कंसनट्रेशन जो होती है टाइप वन में हाई होती है टाइप टू ए में हाई होती है टाइप टू बी में भी ए में हाई ए में लो होती है एंजामेटिक एक्टिविटी जो है लो होती है टाइप वन में टाइप टू ए में इंटरमीडिएट और टाइप टू बी में हाई होती है ये हमारे पास था मसल की करेक्टरिस्टिक्स देन है फाइबर आर्किटेक्चर फाइबर आर्किटेक्चर अलाम एन अदर वेरिएबल जो है इन्फ्लुएंस करें होते हैं मसल फंक्शन को इट्स अरेंजमेंट ऑफ द फाइबर्स के अरेंजमेंट विद इन द मसल ओरिएंटेशन ऑफ द फाइबर जो है विद इन द मसल एंड द अरेंजमेंट जो है बाय द फाइबर अटैच टू द मसल आर वेरी कंसिडरेबली अमंग द मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी द स्ट्रक्चर कंसिडरेशन अफेक्ट दिस स्ट्रेंथ ऑफ द मसल कंट्रक्शन एंड द अरेंज ऑफ द मोशन थ्रो विद आ मसल ग्रुप कैन बी मो कैन मूव बाई द बॉडी सेगमेंट यहाँ पे हमारे पास टू अम्ब्रेला कैटेगरी है मसल फाइबर अरेंजमेंट की आर टर्म एज पैरल आर पिन नेट अरेंजमेंट आल दो नमरस सब कैटेगरी ऑफ द पैरल और पिन नेट हमने प्रपोज भी देखी थी डिस्टिंग
पिननेट फाइबर अरेंजमेंट है ठीक है इन फाइबर जब हम पैरल फाइबर अरेंजमेंट की बात करते हैं द फाइबर आर ओरिएंट लार्जली इन अ पैरल विद द लैंगटोन एक्सिस ऑफ द मसल द साटोरियस मसल है हमारे पास साटोरियस रेक्टस एमनोमनस बाइसा ब्रेक आई आर हैव द पैरल फाइबर ओरेंटेशन मोस्ट ऑफ द पैरल फाइबर इन मोस्ट पैरल फाइबर फाइबर मसल में दीज फाइबर दैट डू नॉट एक्सटेंड the entire length of the muscle but terminate the sum, uh, but terminate somewhere in the muscle belly सच फाइबर जो हैव स्ट्रक्चर स्पेशलाइजेशन होती है इनमें दैट प्रोवाइड द इंटर कनेक्शन विद नाइबरिंग फाइबर दैट दैट मे पॉइंट अलॉन्ग द फाइबर सर्फेस टू इनेबल द डिलीवरी ऑफ टेंशन विद इन द मसल विद इन द फाइबर टू स्टूडेंट जो जो हमारे पास फिर नेट फाइबर अरेंजमेंट होती है इज वन इन विच द फाइबर लाई एट द एंगल टू द मसल एंटोनियल एक्सेस ठीक है ईज फाइबर इन द पिनेट मसल अटैच हो रहे होते हैं टू वन एन वन आर मोर टेन के साथ सम टू विच एक्सटेंड टू द एंटायर लेंथ ऑफ द मसल दीज द फाइबर ऑफ द मसल में एक्जिबिट मोर देन वन एंगल ऑफ पिनेशन एंगल ऑफ अटैचमेंट टू द टेन एन दी वैल्स पोस्ट्रीट ट्रैक्टर फेमरस और डेल्टा एंड मसल हैव द पिनेट फाइबर अरेंजमेंट होती है इनमें वेन द टेंशन जो है डेवलप हो रही होगी इन द पैरल फाइबर मसल में एनी शॉर्टनिंग ऑफ द मसल इज प्राइमरीली रिजल्टिंग फ्राम द शॉर्टनिंग ऑफ इट्स फाइबर when these fiber of the pinnate muscle shorten honge they rotate about their tendon uh, tendon attachment or or uh, other attachments kyunki progressively unme angle of pinnation jo hai wo increase hoga जो हमारे पास ग्रेटर एंगल अगर ग्रेटर एंगल ऑफ पेनेशन है द स्मॉलर द अमाउंट ऑफ इफेक्टिव फोर्स एक्चुअली ट्रांसमिटेड टू द टेंडन टू द आर टेंडन आउट टू मूव द अटैच बोन अगर वंस द एंगल जो पेनेट जो है एक्सीड कर जाता है 60 डिग्री से ज्यादा तो अमाउंट जो है इफेक्टिव फोर्स ट्रांसमिटेड होगी टू द टेंडन एंड लेस देन हाफ ऑफ द फोर्स जो है एक्चुअली प्रोड्यूस बाई द मसल फाइबर्स ठीक है स्पिंगटर है फोन टू बी लार्ज क्योंकि क्योंकि उनमें लार्ज लेग मसल्स होते हैं पिनेशन एंगल होता है देन दोज डिस्टेंस रनर्स के विद देयर स्मॉलर और उनमें क्या होता है स्मॉलर पिनेशन एंगल होता है क्योंकि वो फेवरिंग कर रहा होता है ग्रेटर शार्टनिंग लास्टिंग ऑफ द फास्टर फास्टेस्ट रनिंग स्पीड को ठीक है अल्दो जो पिनेशन जो है रिड्यूस द इफेक्टिव फोर्स जनरेशन कर होते हैं एट अ गिवन लेवल ऑफ द फाइबर टेंशन और ये अरेंजमेंट जो है अलग कर होती है कि पैकिंग ऑफ मोर फाइबर देन देन कैन बी पैक टू द लंगटर्नल मसल अकोपाइंग द इक्वल स्पेस क्योंकि पेनाइट मसल जो है कंटेन मोर फाइबर पर यूनिट ऑफ द मसल दे कैन जनरेट मोर फाइबर फोर्स देन द पैरल फाइबर मसल्स ऑफ द सेम साइज इंटरेस्टिंगली जब मसल जो है हाइपरट्रॉफी होंगे देयर इज कमिटमेंट इंक्रीज द एंगुलेशन ऑफ द कंस्टेंट फाइबर एंड इवन इन द एबसेंस ऑफ हाइपरट्रॉफी थिकन मसल है लार्जर पिनेशन एंगल्स ठीक है और पिनेट मसल फाइबर अरेंजमेंट जो है प्रोमोट मसल फोर्स प्रोडक्शन और पैरल मसल अरेंजमेंट जो है वो फैसिलेट करता है मसल शॉर्टनिंग को पैरल फर्स पैरल मसल अरेंजमेंट जो है अरेंजमेंट ऑन द अदर हैंड इनेबल ग्रेटर शार्टिंग ऑफ द एंटायर मसल देन इट इज पॉसिबल विद द पेनेट अरेंजमेंट पैरल मसल फाइबर मसल कैन मूव बॉडी सेगमेंट थ्रू द लार्जर रेंज ऑफ मोशन देन कैन कंप्रेसिव कंपेरेबली साइज पेनेट फाइबर मसल इंक्रीजिंग द रिसर्च फाइंडिंग पॉइंट टू डिफरेंस इन द रीजनल स्ट्रक्चर ऑर्गनाइजेशन रीजनल फंक्शन डिफरेंस विद इन द मसल्स की